Hey, good night, guys. How are you? Very good. Ready to rock and roll today? Si? Están listos para hoy? Yeah? Yes. Yes. Yeah, that's the spirit yes. that I need. It's almost, we're almost done. Only one more class and we're free for the second week. Hey, how's your day going? ¿Cómo ha sido su día? Hi, Marvin. Este Marvin cada vez va en diferente parte de, de la casa. I don't know. <laughs> Chan fijado. Cambia de spots. How's your day? How's your day going? ¿Cómo ha sido su día? So far, is it good? Rain, rain. Fine? Raining. Oh, yes. raining. Yeah, raining, it yes. has been raining a lot, right? Yeah. Kimberly, ¿se yes. te inundó la casa otra vez? No. Yes. Oh, my God. <laughs> the backyard. El patio trasero, the backyard. Sí, correcto. Yeah, oh, my God. Híjole. Tienes que ver si no está tapado el desagüe. Contactó a varios, pero ahorita estaba saturado, dije, de trabajo, así que tengo que esperar mi turno. Yeah, definitely. Sorry to hear that. Guys, backyard, pero patio trasero. Sí. Frontyard, patio delantero. Algo bien interesante, se recuerdan, no sé si ustedes lo ven con sus niños o alguna vez lo vieron, <laughs> los backyardigans. Yeah. Okay. ¿Por qué se llaman backyardigans? Bueno, se les llama así a los amiguitos que llegan a tu casa y juegan contigo por la tarde en el patio trasero de ella. Así que eso es un backyardigan. Es tu amigo que llega en la tarde a jugar contigo en el patio de tu casa. ¿Sabían eso que eso significa backyardigan? ¿Lo sabía? Did you know it? ¿Ya? Yeah. Bueno, that's a brand new for you. Eso es nuevo para ustedes. ¿Todos ustedes tuvieron un backyard dance alguna vez en su infancia? ¿Sí? Yo también. No, no cuentan los imaginarios, ¿eh? <ríe> no, los reales. Incluyen los perritos y los gatitos también. Very good, excellent, good job. Tenemos a quién más? And Elsie, ya está aquí. Julito, ya está acá también. Um, good, night. Karen, good night. Fátima, Jessica, Nelson, aquí está Nelson. Ojalá que Nelson no se esté comiendo. Tenemos una nueva integrante, la, la perrita de Suleima. Está bien, no hay problema. Ay, qué linda, miren. Tenemos una nueva eh, student de cuatro patas. Aquí se aceptan de todo, ¿eh? Ay, qué linda. How beautiful. ¿Cómo se llama Zule? What's his or her name? Max, el perrito. Max. Sí, buddy. Qué lindo. Es French? Is it a French? Eh, Maltese. Es es mezclado, no me acuerdo. Puede ser más siempre se me olvida la raza, ajá. Oh, pero qué pero bello es está. Oh. How old is him? ¿Cuántos años tiene? How old is him? Uh, two years. Two years. Oh, my God. It's still a baby. Oh, no importa. Max tengo, puede unirse el, a la el, clase. Yo no tengo ningún problema. Es que estoy en el, en el dormitorio de mi hija, entonces piensa que ella está acá. Oh. Solo detrás de ella. No, te cuento algo. Yo he tenido estudiantes gatunos y perrunos. Yeah. <laughs> Actually, I was given Insta for classes. Pero presenciales, ¿verdad? Entonces, me tuve que llevar a un gatito que un amigo de un estudiante lo iba a ir a traer allí. Entonces, ¿te imaginas ese día llegar, empezar a poner ready the, the classroom y encerrarme porque el micho se iba a salir? Entonces, bueno, dije, entonces todo, puse todo en su lugar. En lo, abrí mi bolso y puse los, los books de los estudiantes sobre mi escritorio y puse al gatito allí. Obviamente el gatito no se estuvo quieto, right? Was jumping, así ve, jumping de un lugar a otro. Woo. Bueno, al fin este llegó el muchacho y, y pues se llevó al gatito. Pero la cosa es 
que yo había puesto en mi estado y los estudiantes querían ver al gatito cuando llegaran a la clase. Pero el gatito, yo estaba poniendo todo en la pizarra y el gatito así, mira, paying attention, paying attention to the, to the, yeah, to the whiteboard, a la pizarra. Entonces después se lo llevó el muchacho, ¿verdad? Y estuvo esperando a mi, a mi estudiante cuando terminaron la clase para irse juntos, porque lo iba a pasar dejando su trabajo, creo yo. Bueno, la cosa es que me dicen mis estudiantes, teacher, ¿y el, y el gatito que puso en su estado? ¿Qué pasó? Fíjate que ese gatito era tan buzo, ¿verdad? que en media hora aprendió inglés y se fue. Sí, mira, que, sí, bien buzo. Sí, mira, así que yo he tenido eh, estudiantes gatunos y mis mascotas, ellos son trilingües. Oh. Ellos entienden comandos en diferentes idiomas. En los Muy que les conviene, por supuesto. Sí. Saben que cuando se tiene que subir al carro es jumping. Sí, ah. jumping. Yo les digo, hey, jumping y se meten al carro, al baúl, a donde quieran. Uh, jump out o get out significa que salgan. ¿Sí? Así se han adaptado. Sí, vámonos, lo entienden en tres idiomas. O sea que yo antes se lo podía decir en otro idioma y yo decía, no, te entiende. Pero eso hoy tan buzo que ya se lo aprendieron. La verdad que son bien inteligentes. Sí, pero a veces hacen caso al, al idioma que más quieren. Le, mm. ¿Les gusta mucho el francés? Entonces, si yo les digo, en inglés, irnos es let's go, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que let's go es vámonos, ¿sí? Ok, pero en francés es on y va. On y va, entonces yo les digo, hey, whiskey, chestnut, on y va. Y, ¿saben para qué nos vamos? Ya sea que salgamos de la casa o que ande mirugiendo por ahí y les digo, ya viene la tormenta, on y va, let's go home. Y flum, van patitas para que te quiero. Vieras que, vieras que bárbaros son, ¿eh? Este fue a, a las escondidas también. Uh, y se queda calladito cuando el, el le toca esconderse. De verdad, qué lindo. A ver, cuando le tomes un vídeo, nos lo compartes. Sí, está bien. Tenemos es bichón. Bichón. Bichón es la raza. Bichón. Oh, bichón maltés. Uh -huh. oh, el mío también es un bichón maltés. Chestnut, pero es más altito y es color beige. Yeah, ya se los fue. Sí, casi del color de tu cabello, bien chido. <ríe> Muy bien. De después de hablar de pulpos flotantes, tenemos a Pablito Reyes, que está aquí. María del Carmen, qué bueno verte. Good night, teacher. Good night. Santiago Chávez, Mr. Radio Boy, the joint today's class, which is good. Pablito José Cornejo también. Gilmita, Oli, ¿cómo estás? Y Oscarito, y Michelita, very good job. Ok, y Jorgito, y tenemos a Nuria, y tenemos a Walter, tenemos a Wiki, casa llena, muy bien. Very good job, guys. ¿Se recuerdan? What we have saw yesterday, what we saw yesterday, que vimos ayer. Uno a la vez, por favor, don't complicate your life, uno a la vez. Ricardito, welcome. Welcome to the class. Ah, qué barbaridad. Todavía estamos con el simple present. ¿Se recuerdan que vimos otro verbo auxiliar que se puede utilizar con el simple present? ¿Cuál es? Everybody's like, yes, pero which one? Ajá, Marvin, moviste los labios. Do. Do, very good. Do. Do se ocupa para qué sujeto, ¿se recuerdan? I, I, you I, I, you I, I, Fantastic. Bueno, y para la tercera persona. Muy bien. Eh, ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una pregunta? WH, ¿se acuerdan que puede ser what, where, when, how? Con el do. ¿Y cuál? ¿O el das? What do you do? Ah, ahí está fácil, hombre. Invéntese otra. <laughs> what do you do? Where do you work? Where do you what work? Do you like? Very good. For, what, what do you, do you like? like? Very good. Excellent. Very good job. Uh -huh. Excelente. Muy bien. Si yo te digo, um, o te pregunto, Julito, what do you do? ¿Qué me contestarías? What will be your answer? I, I study. I study English. Ah, mm -hmm. no, 
cuando yo te digo, what do you do, es qué es lo que haces, o qué, o qué eres tú, pues, eres un doctor, eres mm. un pediatra, tú eres un estudiante de inglés, ¿verdad? Okay, Entonces, okay. ¿cómo dirías, soy estudiante de inglés? I'm a student. A student. Ajá, ¿pero de qué? Of English. Ah, of muy, English. Ajá, muy bien. ¿Crees que lo puedes decir de otra manera la misma información? Very good job. Ok. I am, I am a student of English. Ajá, casi. Dale vuelta. A las últimas dos palabras. Dale vuelta. Switch it. I am, I am a student. Ajá, antes de student, ocupa la otra palabra. English, English, English. I am English. English what? Um, student. Very good, muy bien. Hoy yeah. quiero que uses la contracción de I am. ¿Cómo sería? I, I'm, a, I'm, I'm, I'm English student. Ah, casi. Te falta algo más. I'm mom. Hey. I'm mom. I'm mom. Ah, I'm mom. Ah, ¿Por qué I'm a? Porque quiere decir soy un estudiante un, de inglés. Estudiante. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cuáles son los, eh, los artículos de, determinantes o indefinidos en inglés? Uno o una, ¿cómo se dice? Los artículos. Ajá, los artículos indefinidos. A y an. A y an. ¿Se recuerda? I, I, am, I'm. No, A sería ah. para... A, a, los dos son uno, uno. Pero dependiendo, si por ejemplo la, la palabra que tú vas a ocupar después de ella empieza con una vocal, tienes que usar una de las otras, una, una de las dos. Y si tiene que encontrar con consonante, ocupas la otra. Sería A, A, Ajá. Los dos artículos. Los ¿Cuál artículos? sería? Eh, sería Aima o Aima... I'm an English student. I'm, a, mm -hmm. I'm an English student. Very good, excellent. Muy bien. Te, te felicito. Excellent job. A good pronunciation. Very good job. Muy bien. Hey, Hoy thanks. Thank you. Hoy lánzale tú una pregunta a cualquiera de tus compañeros. Lanza una pregunta primero. Y después escoge quién quieres que te responda esa pregunta. Mm, ok. La misma con, con doble question y con duo, ¿viste? Con lo mismo que estamos usando. Uh -huh. Pero ya no, no usas no, what? No importa, no, no importa que, que utilice con do o das. Bien, cualquiera de los ah, dos está bien. Cualquiera de los dos. Sí. Ok. Um, what do you want today? What do you want today? Yes. ¿Qué es lo uh, que te no quiero, si ¿qué quieres que, decir? Que, que, ¿Qué quieres para este día? No, no sé. ¿Cómo, no sé si, ¿cómo así? Si ¿Qué quieres para este día de qué? ¿De comer? Um, ¿De hacer? De hacer, sí, de hacer. De hacer. Ah, what do you Sería want to do today? Mm. Sería, what, what do you want to do today? Ah, ok, ok. Dale otra vez. Um, ok. Uh, what do you... Uh, sorry. Dele, sorry. usted puede. Uh, I no. What do you want to do today? Very good. Hoy, hoy un poquito más fluido y más confianza, porque tú puedes. Ok. Eh, tengo nervio. No, 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 no importa. Aquí estamos para aprender. Okay. Nadie sabe más. Ok. Um, what do you do? Um, uh, sorry, sorry. What do you do? What want do you today? want? Do, uh, what do you want to do, do to, today? To do today. Otra vez. What do you want to do today? Uh, what What do you What do do you want to do today? Very good. Muy bien. Dame cinco. Excellent job, Julito. Very good. Hoy sí, pídeme. Puedes ir a traer la toalla ahí. <laughs> okay. Excellent, good job. A ver, ¿quién quieres que te responda? Who you want to answer your question? Um, 
Pablo, Pablo. Aquí es, hay dos. Would you have eh, two? Pablo Reyes. Oh my goodness, Pablito Reyes. Good, good job, dale. What do you want to do today? ¿Qué quieres hacer hoy? Eh, I want to study English. You want to study English? Yes. La árbaro. Big Duncan, vea. <laughs> <laughs> very good. Very good. It's all fine, my man. <laughs> Excellent. Muy bien. <laughs> Big Duncan significa yo-yo en inglés. ¿Se recuerdan? Okay. <laughs> Con luces. <laughs> Ajá. Ay, imagínate. Híjole. No, hombre, está su limita. No, bueno. Ese ser apoyo incondicional de compañero de inglés. Muy bien. Excellent. <laughs> Nelson. Can I have a question, please? Um, so where do you to... work? Where do you work? Pero dale, no, pero dale como, como intonación de pregunta. Ah, okay. Where do you work? Where do you work? Ah, muy bien, excelente. Ah, ¿Quién te contesta? Uh, where do you work, Walter? Ah, where do you work, Walter? Ah, está, está frito, tiene, tiene dolor de garganta. Oh, eh, ah, pues, eh, what do you work? Where do Santiago? you work? Where do you work? What do you work, Santiago? No te oímos nadita, nadita. We cannot listen to you at all. <laughs> what do you work, Santiago? Fíjate que ya está, pero no le escuchamos nada a Santiago. Santiago, something happened with your microphone. Ajá, ajá. O sea, yo que hiciste algo, pero nada más. ¿Ahora? Oh, sí, much better. Yes, very good. Okay, okay. Contestale la pregunta a Nelson. I work at Haynes Brand Inc. Haynes Brand Inc. Hannes Brand. Ajá, yes, but, but, but okay. what is that? Haynes Brown. Uh -huh. uh, the company. Of, of course. <laughs> of course. <it's> a, <laughs> don't, don't tell me that it's a company. <laughs> no. <laughs> okay. Ya, ya después te voy a hacer otra pregunta. Dicen, es que okay. no sea Meke, sino que no. Uh, uh -huh. It's part of the conversation. <laughs> okay. I'm a supervisor there. Ay, excuse me. No, really. Nos cuadramos, jefe. Very good, excellent. <laughs> good job. Okay, now, Santiago, formulate a question, please. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's, mm. let's double check. Or let's see. More okay. English, please, than Spanish. More English. More English. Yes. So, esta semana, this week, I will, like, a little bit, okay? A little bit. Uh, uh, a Karen? No, just formulate the question and then, then after that, choose the person. Okay, but what, what? what do you do in your work? What do you do in your work? Okay, who? Karen, which Karen? Karen Michelle? Karen Suleyma. All right, Karen Suleyma. Oh, okay. So uh, Mr. Max mother. Okay, go ahead. <laughs> repeat, please. Uh-huh, repeat, please. What do you do in your work? Um, <laughs> um, um, I'm a manager. Excuse me. Excellent. Supervisor and manager. Nice Excuse me, manager. boss. Oh, uh, yeah. Me, boss. Actually, she, she is your boss, by the way, Santiago. <laughs> Excuse me, boss. <laughs> yeah. All righty. Very good. Thank you, guys. Nancy, what about you? Can I have a question, please? Quizás estamos en el grupo equivocado, ¿verdad? Yeah, maybe. <laughs> Nancy, what? Are, can I have a question, please? No, I think Nancy has a problem right now with Zoom, right? 
Okay, don't worry, don't worry. That's okay, Nancy, I understand. The, try to do your best and try to fix it. Okay, take your time, that's okay. Let's ask Mervyn. I knew it, he said. I knew it, it's just gonna pick me. All right, can, can you formulate a question, please? Ah, uh, yes, no wait, use your imagination, sir. Que se me acabaron las ideas, no way. <laughs> Puedes usar what do you... where, when, how. Mm. Which? When, when, <coughs> when, when, when do, ¿cómo podría decir este cuando? Take your time, no rush. When, when, when do you, when do you do, cuando vas a, cuando vas al trabajo, o a qué hora vas al trabajo, no podría decir. At, at what time do you go to when, work? At what time do you go to work? Ajá, uh -huh. who you want to answer that question? Está Edith, what time está, uh -huh. do you work? Ajá. Uh -huh. eh, ¿Usted quiere decir a qué hora va el trabajo eh, eh. o que ahora empieza a trabajar? ¿A qué hora va el trabajo? Ok, ¿a qué hora vas a trabajar? Pues sería así. ¿A quién quiere que le, uh, que le responda? Edith, Karen Michelle, Wilson, we do have María del Carmen, we have Naftali, Oscarito, Jorge. Wilson, Wilson Alejandro. Wilson, Wilson, where are you? My man Wilson. Sorry, Wilson. <laughs> Sorry, Wilson. Good night, teacher. Hi, good night. Okay, did you hear his question? ¿Escuchaste su pregunta? Uh, no, teacher. No? You repeat. Okay, Marvin, you gotta repeat. Stop eating your jogger. <laughs> what time? What time do you go to work? Uh -huh. Muy bien. Wilson? I go to my work at 7 a.m. Uy, at 7 a.m.? Yes. Híjole, qué tarde. Yo a esa hora ya estoy trabajando. <laughs> no, dice. Okay, very good, very good job, Wilson. Quiero ver, Karen Michelle. Thank you. Can you formulate a question, please? No, la voy a. Voy a pensar. <laughs> oh my goodness, that's why it's raining a lot. ¿La vas a pensar? Voy a pensar, la pre sería una pregunta. Sí, una pregunta. Puedes usar which, puedes usar how. Nadie me ha ocupado con does. Pueden ocuparla. Pueden preguntar de sus hijos, de sus hijas. Entonces, como es tercera persona, pueden usar does. De su esposo, de su esposa. Pueden ocupar das también. Del gatito, de la gatita, etc. When do you go to the church? When do you go to the church? Uh, who you want to answer that question? ¿Quién quieres que responda? Gilma. Gilma, Gilmita, answer Karen's question, please. Okay, can you repeat, please? Can you repeat, please? When do you go to the church? Very good. Um, I go to the church in Sunday. Okay, she goes to the church on Sunday. Very good, excellent. Uh huh. Ok, Nancy acá está formulando una pregunta para Marina. Marina, where are you? ¿Dónde estás, Marina? Aquí está. Muy bien. Dice Nancy, what do you like to do on weekends, Marina? No es que sea me, que es parte de la, de, de, del exercise. Don't worry about that. I like rest on weekends. You like to rest? ¿Te gusta descansar? Yeah. You, she likes to, she likes 
to rest on weekends. Very good. Y miren lo que está preguntando. Menos mal que tiene dolor de garganta, Alexander, porque si no, olvídense. Miren lo que dice. What does the teacher want for dinner tonight? Esto sí es mero, me que no me entiendo. I'm just teasing you, Walter. Uh -huh. uh, I, I got my eyes on you. I got my eyes on you. <laughs> All right, very good. Uh, fíjate que ya comí. I already ate. Entonces, no, te, no quiero nada más. Tal vez, maybe, what I really want is a matcha tea. Matcha, matcha tea. Yes, I will write it right now. Matcha tea. Find it out what it is. Matcha o también bamboo tea. Either or. Saben que existe y vieran qué rico es eso. Yeah, pero no estoy buscando y no lo he hallado aquí en El Salvador. Ay, pero es delicioso. ¿Saben? Tiene el color de la... Ay, ¿cómo es que se llama? De la incaparina, si algún día lo han, la, la han probado. Tiene el color de la incaparina, pero tiene el sabor de un atol de maíz tostado. ¡Uh! It's amazing. I love it. You drink a, a, a cup of tea uh, like uh, 30 minutes before you go to bed and you cannot imagine you sleep like a baby for sure. And to the next day, woof, that was amazing. Yeah, the first time that I tried it, it was like, yeah, I was in heaven. I love it. Así que, si algún día los veo, les voy a compartir un matcha tea or on a bamboo tea. <laughs> Very good, excellent, good job guys. Okay, muy bien, ¿qué les parece si ahorita trabajamos un poco el writing, ¿sí? Utilizando lo que hemos visto ayer. Y necesito su ayuda, I need your help with this. Necesito su ayuda. Vamos a ver, dijo un ciego y no vio nada. Okay. Pueden verlo? Can you see my screen? Sí? O yes. no? Okay, yes. cool. Pero creo que lo va a hacer a little bit bigger. Yes, sure. Okay. ¿Qué tal hoy? Is it better. okay? Yeah, better. Okay, okay better. Okay, si ustedes se fijan, tenemos two a dialogue, ¿sí? One and two. Okay, tengo preguntas y necesito completar la información, ya sea con do, con does. Y recuerden la tercera persona, ¿sí? Si vamos a, a responder eh, un, una question and does. Y obviamente el what, where, when, and how. Entonces, necesito su ayuda. Vean la primera, la primera A y B. Dice, what do you do? ¿Cuál es la respuesta? I'm a full-time student and I study the violin. And, y ahí dice la pregunta, and do you to school? ¿Cuál sería? Where. And where? and where do you go? When? Go. Where do where? you go to school? Where do you go? Sí, where do you go? Acuérdate que el when es el when es el pasado de go. Uh -huh. O sea, where do you go to school? Very good. I went. Okay. I went. I went. I go. Very good. I go to the New York of music. Yeah, ¿verdad? To the New York School of Music. Very good. Whoa. ¿Sí? Whoa. ¿Sí? ¿Y cuál sería aquí? Do you like your class? ¿Cuál what? sería? What? what? When? What? No. Ni where? what, ni when. Where? Ni where. How? What? How? How? Which? Very good. Ah. How? 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 How do you like your classes? Ajá. Uh -huh. I, them, a lot. ¿Cuál sería? Si le gustan, I them a lot. I like, I like, I like, I like them like. a lot. I love them a lot. Depende, ¿verdad? Ok, repitamos esa, esa pronunciación del primer, de primer ejemplo. What okay. do you do? What do you do? What do you do? Uh, otra vez, what do you do? What do you do? I'm a full-time student. I'm a full-time student. I'm a full-time student. 
I'm a full-time student. I studied violin. I studied violin. And where do you go to school? And, and, and where, where do you go to school? I go to the New York School Music. I, I go, go, go to the, the New York, 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 York music. Whoa! How do you like your classes? Whoa! Whoa! What do you like? How do you like your classes? Class? Like class? How do you like your class? I love them a lot. I, I love, love them a lot. Love them a lot. Love them a lot. Mm -hmm. But muy bien. Vamos a la segunda parte. Dice what Tanya do? What? What does Tanya do? What does Tanya do? She's a teacher. 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 She's a ¿Qué sería? ¿Qué verbo utilizo yo ahí? Si es a teacher, ¿qué hace ella? She teaches. Ajá. She what? She she teach. She teach or she teaches? She Ajá. Teaches. Very good. Pero acuérdense que está hablando de tercera persona, ¿no? ¿Se acuerdan cómo, cómo conjugamos los verbos en tercera persona ayer? ¿Se acuerdan las reglas? Muy bien. She teaches an art class at a school in Denver. Esta, esta, esta sentence va a ser un poquito más trabada porque hay muchos a, 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 a. ¿Se fijan? Ajá. ¿Sí? Muy bien. Repitámoslo. What does Tanya do? What does Tanya, What does Tanya do? do? She's a teacher. She's, she's a teacher. teacher. She's a teacher. Oigan bien, she's teaches an art class at a school in Denver. She's teaching she 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 art teacher. class. Vamos a ir como dice decían los new kids on the block, step by step, okay? By step. Exactly, step by step. Remember that? Step by step. Exactly. Step by step. Remember? Ooh, baby. Remember that? Okay, cool. All right. Entonces, veamos. She teaches an art class. Repeat after me. She teaches, she teaches an art class. She teaches an art class. class. At a school, school in Denver. At a school in Denver. At a school in Denver. At a school in Denver. Very good. Demos otra vez. Vamos a ir añadiendo un poquito más. She teaches an art class at. She teaches an art class. An art class. An art class. Very good. Vamos a añadir hoy el a. She teaches an art class at a. She teaches an art class at a. An art class at a. Very good. Hoy me 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 tomo el school. She teaches an art class at a school. She teaches an art class at school. Hoy me tomo el in. She teaches an art class at school in. She teaches an art class at school in Denver. No, todavía no le mete el Denver. Pero sí. She teaches an art class. Vamos a ver. She teaches an art class at school in Denver. She teaches an art class at school in Denver. Muy bien. Quien me lo diga chévere le doy un punto. Bien va. Gracias, Gilmita. Dale. What? Ok. She, she, she teaches todo, an todo. art class no, at esperate, school esperate. in Denver. Esperate, no. Oh. Necesito desde what Wait a minute. hasta donde dice Denver. Necesito el A y la B por la menos. Dale. Ay, desde la A. Sí, donde, desde la A de la número dos. Donde dice what does Tania do? Desde ahí. Ya, ya vas, Neftali. Espérame, ya casi. I, I no remember all. Adele, use your imagination. Uh, okay. Imagination. What do you do? No, no, no. Lo de arriba no. La, ah, en okay. la número dos. Donde, donde ah, dice okay. Tania do. Desde ahí. What? Solo la A y la what B. Do you, no, no. What do you... No. What do you... do. No, hasta aquí te lo voy a poner. Solo necesito esto. 
Nada más. Dale, Literal tú puedes. Mira, mira. Solo, solo, ajá, solo lo que acabo de ponerte en círculo, nada más. Literal B. Literal A no. y B. A y B. Okay. Dale, tú, tú puedes, Tania. Tú puedes, Tania. Tania. Tú puedes, Hilmita. <risa> ya ves, ya me traumé con la Tania. Dale, pues. What, um, what do... No, es que no sé qué va en después de what. Mira, mira quién es. Sí. Tania, ¿verdad? Sí. Es tercera persona, ¿no? Ajá. What ¿Qué uso? Sí. Does or do? What does. Very what good. Does. Ya viste que sabías. What, what does. does. Tan, tan ya, do. Ajá, hoy muy bien, está bien. Hoy dame la entonación de pregunta. What does Tanya do? Fantastic, muy bien, dale. Seguí. She's a teacher. She. Um, she, you can do it. Dale, dale. She, 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 she. She does. Ajá. She what? She does. No. She does no. No. She, she teaches. She teaches. Very good. Ah, Dale, otra she, vez. Tú puedes. Okay. She, she's a teacher. Ajá. She, she teaches an art, an art, art class. Ajá. At the school in Denver. Muy bien. Oye, dame lo más de corrido. No quiero, no quiero que hagas eh, espacios, sino que quiero de un solo. She's a teacher. She Teachers an article class at a school in Denver. Casi, pero no es teachers. No, she's a, she teaches. Teaches. Uh -huh. Teaches teaches de enseñar. Ella enseña. She teaches, teaches an art okay. class. Dale, otra vez. You can do it. She's a teacher. She teaches an article class at a school in Denver. Muy bien. Solo unime el, el at a. At a. At a school Ara. in Denver. Okay. Dale, otra vez. She's a teacher. She teaches an article class. Ara School in Denver. Muy bien, está bien, perfecto, muy bien. Bárbara, Neftalí, dale. Ok, eh, what does Tanya do? Ajá. She's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. Bárbaro, give me top five, my man. Ya vio, ya vio que sí, se puede, muy bien, continuamos. Damos con la B. What about, and what about Ryan, where he work? ¿Cuál sería? Does. Where does. Uh -huh. Where does he work? Muy bien. He? Works. 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 For he what? Works. For a big works. computer company in San Francisco. Muy bien. Vamos con la última. Does he do exactly? What does. What does he do exactly? Very good. He's a web designer. He? He, he, dice, ¿qué es lo que hace exactamente? Works. Bueno, es un diseñador de página web. This, he, this, fantastic this website. Design. He designs. This, o he does, this, podría this, ser, ¿verdad? He designs a fantastic o an fantastic website. Um, a fantastic website, very good. Excellent job. Ven que sí se puede. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Estar hablando que estar viendo. Y estar pensando, vea qué es diferente. <ríe> muy bien, muy bien. Pero los felicito. Excellent job. Muy bien. Hoy, chiquillos, vamos a enfocarnos de, pues, otra vez, otra información. Pero hoy vamos a trabajar en grupito. Ay, teacher, ¿por qué hace usted eso? Porque sí. Vaya, necesito ayuda en esto. Y... Fíjense que les voy a enseñar una tarea ahorita para que trabajen en grupo. Les voy a dar un, lo más, les voy a dar que unos, ¿qué? Unos cinco minutos. Pero este ejercicio consiste en dos partes. La primera es que tienen como un cuadro. Un cuadro donde está dividido en tres tipos de job. A reporter, a flight attendant, and a teacher. Y yo quiero, en el reporter ya están llenos los tres espacios. Pues yo quiero que ustedes eh, me den por lo menos tres sentences acerca de su trabajo. Es decir, ¿qué hace un flight attendant? Por ejemplo, ¿qué hace un teacher? Y la segunda pregunta o la, la segunda parte es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas. Ustedes se la van a formular a su compañero o compañeros 
y luego lo vamos a discutir como grupo. ¿Les parece? No, teacher. Bueno, ni modo. ¿Verdad? Ya se los voy a mandar. Ahorita se los mando por WA. Me, lo, me dicen, por favor, cuando lo tengan. Si son tan amados. Y me ven. Did you receive it? ¿Lo recibieron? Yes. 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 Right. yes, I got it. You got it. Cool. Which is really good. Ooh. There you go. Ok. Entonces, ahorita lo vamos a asignar por grupos. Déjeme ver. Mm -hmm. Somos, we are 23. Bueno, 22. Porque yo no cuento. ¿Cuántos grupos hago? Podemos hacer tre de tres grupos, ¿verdad? Uh -huh. Tres por tres, doce, vea. Tres por siete, veintiuno. Veintiuno. Cuatro por siete, ajá. Ajá. Cinco por cinco, cinco. Ok, vamos a hacer... Uh, ah, que hay más, ve. Aquí ya soy no Roxy, which is really good. Muy bien. Mm. Uh -huh. Vamos a hacer cuatro. Muy bien. En otras palabras, voy a tener dos grupos de seis y dos grupos de cinco. Very good. Entonces, chiquillos, accept the invitation and work on the, on the exercises right now, please. Esto es puro speaking right now. Puro speaking. Ok, falta Pablito y falta Jorgito que se unan. Muy bien, Roxy, también faltas tú. Yo te mandé la invitación. Y a Fatima también. A ver. Pero a ver. Sobre, sobre qué vamos a hacer los, las oraciones. Ajá, vean esto. Vean que hay dos cosas, ¿verdad? Sí. La B, yo no quiero oraciones. Si ustedes se fijan, es su cuadro, ¿verdad? Arriba, en la parte azul, está las, el oficio. Está reportero, fly attendant, que es aromoso sobrecargo, y está el otro, ¿verdad? El teacher creo que es. Si ustedes se fijan, en la columna del reporter, ya dice que escribe tal cosa, hace esto y hace lo otro, ¿verdad? Esa columna ya no se toca. Lo que yo quiero que hagan es exactamente como el ejemplo del reporter, quiero que me hagan tres enunciados para cada uno. Por ejemplo, ¿qué hace un fly attendant? ¿Qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo, un teacher? Eso es lo que yo quiero. Quiero que, como va a ser tercera persona, todo va a ser con S o ES. Tal como el ejemplo del reporter. Mire, dice, works for a newspaper. Trabaja para un periódico. Writes stories. Escribe historias. Interviews people. Entrevista a personas. ¿Qué hace entonces un fly attendant? ¿Qué hace un teacher? Eso es lo que yo quiero que haga. Trabaja para una escuela. Ajá, works for a school, ¿sí? Mm -hmm. O works in a enseña, a, enseña a sus estudiantes. Teaches their uh -huh. students. Exacto. Así. Algo okay. así. Eso es lo que yo quiero. Y después okay. de la B. Y después vamos a regresar. Y vamos a hacer la B otra vez. Okay. Pero con diferente gente. <risa> la C, perdón. No crean que van a estar con los mismos. Vaya, muy bien. ¿Estamos bien? Yes. No sufras, no yes. sufras con Neftalí. ¿Entendiste o no entendiste? Eh, no, muy bien, Tisher. Es que a no ver, ve muy bien. Tengo vaya, ¿qué, aquí, ¿qué no entendiste? Eh, al principio solo escuché que sí. no, es que no se ve muy bien. 
Ah, este, ¿Y hoy me escuchas? La, 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 no muy bien, porque tengo lluvia acá. Ándale. Está lloviendo. Ajá, vaya, ahorita lo que, lo que alcancé a escuchar de que vamos a hacer eh, similar con los verbos, este, ya con ES o F. Ajá. Va. Ok, pero ah, ¿cómo se llama? ¿Con qué clase de, de preguntas? Te van no, a no son preguntas. ¿Ves Ajá. el cuadro de la sección B que les mandé? Sí. Vale. ¿Tú te fijas que arriba está como las profesiones? Sí, por San Ajá. El tercero, el tercero. Ah, exacto. ¿Ves el ejemplo del reportero? Aquí hay tres oraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace sí. un reportero? Bueno, trabaja para un periódico, entrevista a personas y escribe historias, ¿no es cierto? Así es. Vaya, entonces quiero que hagan lo mismo con el fly attendant, que es un sobrecargo hermosa, y con el teacher. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cada uno de ellos? Quiero que me escriban al menos tres cosas que ellos hacen. ¿Qué hace un profesor? Dime, Nelson. How do you say uh, ayuda a personas in English? Help people. Wait. Helps, helps people. Help people. Helps. Recuerden que es tercera help. persona. Ah, uh -huh. help. Uh -huh. Sería pasajeros, passenger. Pa no, passengers. Passenger. Sí, que se escribe passenger, sí, tiene razón. Uh -huh. Uh -huh. Pero es passengers. Ajá, muy bien. Sí. Hoy sí? sí. Perfecto. Hoy sí, Neftali. Thank you. Ok, démosle, pues. Vamos a ver otros chicos. Tenemos exactamente dos minutos para terminarlo. ¿Cómo están? Ahorita buscando qué es lo que hace una fly attendance para ir por ejemplo, por ejemplo, Puede ser que no lo puedan. Por ejemplo, estaba viendo que le da instrucciones a los, a, a los pasajeros. ¿Qué más? No, hombre, ¿qué más hace? Ofre, eh, ofrece la bienvenida. Ajá, ofrece ah, la bienvenida. La com... Si hay un montón de cosas que hay. Esa o sea, beautiful girl. Ah, no, no, no. Ah. Ya estoy hablando personal. Ya estamos hablando de las ah. funciones. Okay. No las descripciones físicas. Vaya, pues Marvin, controlation. Sí. <risa> no, está bien, yo te entiendo. No te preocupes. Dime. How do you say English? Eh, ella le da la bienvenida a los pasajeros. Welcome to the passengers. Sí. Welcome Ajá, o, o welcome passengers. Welcomes. Porque sí, sería tercera persona, ¿verdad? Welcomes sí. passengers. Welcomes. Uh -huh. ah, ya, no okay. ya no utilizas el she. Okay. Porque, porque acuérdate que un flight attendant es para tanto, tanto para un sobrecargo como para una aeromosa. Ok. Entonces, como no sabemos quién es qué, ¿verdad? Ahorita solo es un flight attendant en general. Entonces, solo utilizas el verbo en tercera persona. Welcome okay. passengers. Ya está ahí. Welcome passenger. No, welcomes. Ajá, con. Welcome. Ajá, porque acuérdate que es tercera persona, ¿sí? Yes, yes. Muy bien. Vamos a ver qué más. Instruction to passen. Instructions. No, instruction no. Instructs. Instructs. Ajá, porque instructions son las instrucciones. Instructs mm -hmm. es que uno instruye, pues. O mejor, ¿sabes qué? En vez de instruir, puede ser guide. Guides guide. passengers. Porque es como guiarlos, ¿verdad? Ah, puede okay, ser, okay. O puede ser helps passengers, que es como ayudar. Passengers. Has, sí, se escribe, se escribe passengers con doble S. Uh -huh. Pero se pronuncia passengers. Passengers. Passenger. Uh -huh. Passenger. Muy bien. Híjole. Okay, you, You're welcome. Faltan dos minutos. Vamos a ver quién más uh -huh. aquí. Démosle pues, continúen chiquillos. How's it going? ¿Cómo van? Fritos. No. No. No, did you finish? ¿Terminaron? Yes. Ya, muy bien. Yeah. Bueno, entonces yeah. volvamos pues. Teacher, yeah. ah. Let's go back to business. ¿Cómo que no? Nada que ver. Thank <laughs> you. 
Yes. I was on mute. Oop, oops. Yeah, I'll we be back. Yeah. I'm waiting for the rest to join the class. Okay. 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 Attend or no, attends. Attends. Acuérdense que es, como estamos hablando de tercera persona, todo va a ser ES o S. ¿Sí? Así que, ojo, mucho cuidado con la terminación de los verbos. Vaya, perfecto. Vamos a esperar. Ya tenemos a Pablito José Cornejo que se ha levantado, creo que tomar café. Está Roxy de nuevo, muy bien. María del Carmen, te felicito. Ricardito está, Kimi también. Jesse, Mervyn con una big happy face, así ve, big smile. Tenemos a Julito, Jorgito, Walter, Nelson, everybody. Ok, cool, ya estamos todos porque somos 23. Ok, vamos a ver cómo vamos ahorita. Let me share right now my screen. There you go. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Vaya. Ajá. Muy bien. Ok, guys. Entonces, ¿quién me puede decir lo primero? A flight attendant. What does flight attendant do? ¿Qué hace? Ajá. Uh, uh, sí. Works to an airline. Works airline. in an airline. In no, airline. works in an airline or for an airline. In for, for airline. For an airline. Airline. Ajá, for, muy bien. Works for an airline. Very good. ¿Qué más? Good job, Neftali. Gives what? Gives a flight instruction. Kids flight instructions, very good. What else? ¿Qué más? Serves drinks. Serves drinks, very good. And food, ¿verdad? Y también la comida. And snacks también, y aperitivos o, o churritos, lo que quieras ustedes <laughs> quieran, ¿verdad? Sí. Muy bien, very good. What about a teacher? What does a teacher do? Sí. He or he, porque ahora es que se puede hacer cualquiera de los dos. He works at the school. She work or works? Works. 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 In a school. All right. Works in a school. Okay, very good. Aha. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Teaches to students. Teaches students. <laughs> very good. Yeah. Excellent. ¿Qué más? What else? I need one more. He She writes uh, not. He uh, or she. Porque she. puede ser cualquiera de los dos. He writes. No, no me, ahorita no me pongas, writes, no me pongas like, sujeto. Solo me pones el verbo. Okay. Writes sería. Writes, writes to, writes not, not uh, for students. Okay, very good. Walter Dice prepares the class. Teaches the class. Takes care of the students. Very good. Muy bien, Walter. Excellent. Excellent as well. Very good. Muy bien. ¿Quién es María del Carmen? Creo que está levantando la mano. Sí. Marina, okay, María Marina. Marina, Marina, go yeah. ahead. Marina. Ok, Marinita. Teacher, teacher takes a hand, opens a mind, and touch a heart. Oh my God, I love it. <laughs> That's true. That's true. That's true. You know what? I love that. That is a point for me. Right. That's a point. Thank you so much. You broke my heart. <laughs> yeah, yes, because that is what it is. Thank you, Marina. Thank you so much. Tell me, guys. Now let me ask you these questions. What do you do? Uh, Nelson, what do you do? I'm an engineer. Uh -huh. You're an engineer. Yeah. Okay. Um, but I, I work in en el campo de la educación how do you say campo de la educación in the educational environment uh, eso no no como que eso <laughs> repeat please dale tú puedes eso uh, uh, in an educational environment environment very good excellent aha uh -huh. julito where do you live I I live I live in San Salvador. Ajá, menos mal. Yo pensé que me iba a decir I live in a house, lo ahorco. 
<laughs> All right, no, very teacher. good. Okay. okay. Oh, in an apartment, no se vea. Pero va, you, you live in San Salvador. Very good. Okay. Uh, Ricardo, do you go to school? Ricardito, do you go to school, Ricardito? Uh, y la verdad, do you go to school? ¿Vas a la escuela? And no. No, uh, vaya. No, vaya, está bien. No me, no me tienes que dar razones. Solo me dice yes or no. No, no, I don't go. Okay. Uh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Pablito Reyes. Do you have a job? Um, I am a layer. No me tienes que decir que eres. Solo me tienes que decir si tienes o no. Do you have a job? Yes. Yes, yes what? Do. Very good. Yes. Excelente. Muy bien. Uh, and Nelson, how do you like English classes? Tell me the truth. Yes. Dime la verdad. I love it. Okay, más te vale. <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> ah, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Murray, mm -hmm. no, Edith, Edith, Edith no me ha hablado hoy. Me dice, al fin, teacher, se acordó de mí. No, no, no. Okay, Edith, what's your favorite food? My favorite food is uh, chicken and pizza. Pizza, woohoo, very good. Jorjito, what about you? What's your favorite pet? My favorite pet? No, my your favorite food. Ah, uh, okay. My favorite food is Chinese. Chinese food. food. Okay. Uh -huh. no what about you? What about you, Pablito Josue? What's your favorite food? My favorite food is lasagna. Lasagna. Woohoo! All righty. It's also Italian food. Okay, very good. What about you, Marvin? What's your favorite food? Lasagna. Lasagna. Okay, very good. Kimi, what's your favorite food? My favorite food is uh, pizza. Pizza as well. Wow. Okay. What about you, Hilmita? What's your favorite food? Favorite food is uh, Chinese food. Chinese food, okay. Santiago, what about you? What's your favorite food? My favorite food is seafood. Seafood, okay, good. And Elsie, what about you? What's your favorite food? Get the full microphone, right? Let's see. <laughs> okay, uh, Walter said that he's carnivoro. That means his favorite food is meat. <laughs> Reeves and all the stops. All right. Aha, Nancy, ya te funciona el microphone. No, creo que todavía no. Ah, yes, my favorite food is bean soup. Ay, muy exacto. Con, with rice, cream, avocado. Uy, sí, sopita de frijoles. Woof. Neftali, what's your favorite food? Uh, my favorite food is uh, it's a Rigby's barbecue. Really? Okay. Ah, oh, yeah. Riffs barbecue. Like your uh, your sister do, did it, right? Last weekend. Yes. Oh, yeah. yeah. <laughs> All righty. Uh, thank you. Roxy, what's your favorite food? Roxy. Roxy. I think Roxy stood up and went for a cup of coffee. What about you, um, Oscarito? What's your favorite food? Oscarito. Mm -hmm. My favorite food is chow mein. Chow mein, that means uh, a Chinese food as well? Okay, cool. Fatima, what about you? What's your favorite food? And Nuri? My favorite food, uh, my favorite food is fish. I fish. fish. Okay, like Santiago, he likes uh, seafood. What about you, um, Marina? What's your favorite food? My favorite food are pupusas. Pupusas, oh yeah, 100%. What about you, Karen, Michelle? What's your favorite food? My favorite food is spaghetti. Spaghetti, 
Woo and Sule, what's your favorite food? My favorite food is roast beef. Oh my God, roast beef. And vegetables. And vegetables. Oh my God, what a sophisticated lady, right? Ooh. Okay, but I think I'm more sophisticated than you. <laughs> Very good, excellent. Good job, guys. Good job. Okay, very good. Oh, you know what? Time is over. <gasps> wow, time passed yeah. really fast. And Santiago is, there's nothing else that we can do. Finally, teacher. No way. Yes. Okay. Yes. Thank you so much for being so polite. Okay. I understood perfectly. <laughs> no, I'm just using you. Hey, guys, it's nice to have you the third day of the second week. All righty. Tomorrow, yeah, right now, you'll still uh, be able to work on the platform. Um, do you have any questions so far for everything that we have seen? No? Okay. Tomorrow, we're going to focus on the listening part, and I will give you extra information that is going to be useful for you when you would like to talk about your daily routine. Vamos a ver mañana mucho de listening, pero a la vez mucha información no solamente de preposiciones, sino también de información extra que le va a ayudar a usted muchísimo a hablar de su rutina diaria. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas me voy a comer? ¿A qué horas hago esto o lo otro? Cuando llego al trabajo, chequeo mi email, mando correos, etc. Todo eso le va a servir. ¿Por qué? Porque ya va a ver el, el homework que le voy a dejar para el fin de semana. Uh, yeah, Julito is no, oh my God. Don't look at me like that, Marvin. No me mires con esa cara de like. Mm. <laughs> okay, enjoy the rest of your night. Hugs and kisses. Bye, Thank guys. So Bye, guys. Bye. Bye. <laughs>